பக்கம் இன்னைக்கு செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மெத்தட்லேருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் கொஷின் என்ன அப்படின்னா ஒரு பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் எக்கேஷன் கொடுத்துருக்காங்க டோ யூ பை டோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ இன்டூ டோ யூ பை டோ டி ப்ளஸ் யூ கொடுத்துட்டு இதை வந்து யூ இனிஷியல் கண்டிஷன் யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு கொடுத்து இதை வந்து செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மெத்தடில் சால்வ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க வேண்டியது எது இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் இந்த டினாமினேட்டரில் இருக்கிற ரெண்டும் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் அப்போ எக்ஸும் டியும் இண்டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் நியூமரேட்டரில் இருக்கிறது டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் யூ வந்து டிபெண்டன்ட் வேரியபிள் அப்போ சால்னு கேட்டாங்கன்னா நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது யூங்கிறது யூங்கிறது ஃபங்க்ஷன் இன் எக்ஸ் அண்ட் டியாக இருக்கும் அப்போ யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ செப்பரேஷன் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் மெத்தடோட பேசிக் டெக்னிக் என்ன அப்படின்னா இந்த ரெண்டு வேரியபிளையும் தனித்தனியாக ஃபங்க்ஷன்ஸாக பிரிக்கலாம் ஸோ யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா டி ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டின்னு பிரிக்கலாம் அப்படி பிடிக்கிறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷனாக மாறும் அதுதான் அட்வான்டேஜ் ஸோ இப்போ இதை கொண்டு வந்து இந்த ஈக்கேஷனை கொடுத்துருக்க பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் யூக்கு பதிலாக இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் பட் இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறதுக்கு டோ யூ பை டோ எக்ஸும் டோ யூ பை டோ டியும் தேவை அதை ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ இந்த யூலேருந்து டோ யூ பை டோ எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா டீயை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு எக்ஸை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் எக்ஸை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்னு வரும் இதில் இருந்து டோ யூ பை டோ டி வேணும் அப்படின்னா எக்ஸை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டீயை மட்டும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் ஜி ஆஃப் டீயை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஜி டேஸ் ஆஃப் டின்னு வரும் இப்போ இந்த மூணையும் கொண்டு வந்து இந்த பார்ஷியல் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் டோ யூ பை டோ எக்ஸுக்கு பதிலாக எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டியும் டோ யூ பை டோ டிக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி டேஸ் ஆஃப் டியும் யூக்கு பதிலாக எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இன்ட்டு ஜி ஆஃப் டியும் போட்டுரும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதில் இருந்து எஃப் எஃப் டேஸ்லாம் ஒரு பக்கம் ஜி ஜி டேஸ்லாம் இன்னொரு பக்கமாக கொண்டு வர போகிறோம் அப்படி கொண்டு வரும்போது அந்த டெரிவேட்டிவ்ஸ் எப்போதுமே நியூமரேட்டரில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் அப்படி பார்க்கும்போது இந்த ரெண்டில் இருந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸை காமனாக எடுத்துடலாம் காமனாக எடுத்தோம்னா டூ இன்ட்டு ஜி டேஸ் ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் டின்னு இருக்கும் இந்த எஃப் ஆஃப் எக்ஸை கீழே கொண்டு வந்தாலும் இந்த ஜி ஆஃப் டியை கீழே கொண்டு வந்துட்டோம்னா இப்படி வந்துடும் ரெண்டு ரேஷியோ இருக்குது இதில் இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இருக்கிற ரேஷியோவில் எக்ஸ் மட்டும் தனியாக இருக்குது எக்ஸ் எக்ஸோட ஃபங்க்ஷன் இருக்குது ரைட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிறது டி டியோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ இது ரெண்டும் எப்போ ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டும் ஒரு கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்போது தான் ஈக்குவலாக இருக்க முடியும் மற்ற நேரத்தில் ஈக்குவலாக இருக்க முடியாது அப்போ இந்த ரெண்டு ரேஷியோவும் ஈக்குவல் டு கேங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு நான் ஈக்குவேட் பண்ணுறேன் லெஃப்ட் சைடு அப்படியே இருக்குது ரைட் சைடில் இந்த ஜி ஆஃப் டியை தனித்தனியாக பிரித்தோம்னா டூ ஜி டேஸ் ஆஃப் டி பை ஜி ஆஃப் டி ப்ளஸ் ஜி ஆஃப் டி பை ஜி ஆஃப் டியை வந்து ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ரேஷியோ ஈக்குவல் டு கேங்கிற கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு இப்போ இந்த ரெண்டு ரேஷியோவையும் ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா ஒரு பா ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் இந்த ரெண்டையும் ஈக்குவேட் பண்ணால் இன்னொரு ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் கிடைக்கும் அதைத்தான் நாம் இங்கே பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ரேஷியோ எடுக்கிறோம் எடுத்தோம்னா எஃப் டேஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு கேனு கிடைக்குது இப்போ இது ஒரு ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷன் இந்த ஃபஸ்ட் ஆர்டர் ஆர்டினரி டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்கேஷனை நாம் சால்வ் பண்ண போகிறோம் இது சிம்பிள் இது தான் என்ன அப்படின்னா வேரியபிள் செப்பரபிள் மெத்தடில் ரெண்டு பக்கமும் இன்டகிரேட் பண்ண போகிறோம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எக்ஸ் இங்கே டிஎக்ஸ் பை எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டிவைட் பை அந்த வேரியபிள்ங்கிற ஃபார்மெட்டில் இருக்குது ஸோ எஃப் டேஸ் பை எஃப்க்கு இன்டகிரேஷன் லாக் எஃப் ரைட் சைடில் கே கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது அதை இன்டகிரேட் பண்ணால் கே இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை லாக் ஏன்னு போடுறேன் ரெண்டு பக்கமும் லாக் கேன்சல் பண்ணோம் அதுக்கு இந்த இடத்துல லாக் இ பவர் கே எக்ஸ்னு இதை மாற்றிக்கணும் மாற்றிட்டு லாக் எம் ப்ளஸ் லாக் என் வந்து லாக் ஆஃப் எம் இன்ட்டு என்னு இருக்கும் லாக கேன்சல் பண்ணால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு இ பவர் கே எக்ஸ்னு கிடைக்குது இதே மாதிரி இன்னொரு ஈக்குவேஷன் டூ
சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா a இன்ட்டு பி இ பவர் கே எக்ஸ் இ பவர் கே மைனஸ் ஒன் பை டூ இன்ட்டு டீனு சொல்யூஷன் வந்தாச்சு இப்போ நமக்கு அந்த கான்ஸ்டண்ட்டை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு இனிஷியல் கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்க யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ்னு அப்போ இதை கொண்டு வந்து அதாவது டிக்கு பதிலாக ஜீரோவும் யூக்கு பதிலாக சிக்ஸ் இன்ட்டு இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா பண்ணி கம்பேர் பண்ணுறோம் ஸோ டிக்கு பதிலாக ஜீரோ போட்டால் இ பவர் ஜீரோ ஒன்று ஸோ கம்பேர் பண்ணோம்னா ஏபிக்கு பதிலாக இங்கே சிக்ஸ் இருக்குது கேக்கு பதிலாக இங்கே மைனஸ் த்ரீ இருக்குது ஸோ ஏபிக்கு பதிலாக சிக்ஸும் கேக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீயும் இந்த சொல்யூஷனில் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் ஏபிக்கு பதிலாக சிக்ஸ் கேக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ இ பவர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் இங்கே கேக்கு பதிலாக மைனஸ் த்ரீ போட்டால் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ மைனஸ் டூனு வரும் இ பவர் மைனஸ் டூ டீனு வரும் இதுதான் இந்த ப்ராப்ளத்தோட சொல்யூஷன் இதோட இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சுது நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தோட சந்திக்கலாம்